Let's go to the word of God. Parmesh ke vachan ko hum sunte hain. We've been talking about God's laws of increase. Parmesh par ke vriddhi ki vyavasthaon ke bare mein baat kar rahe the. God is a God of increase. Parmesh par vriddhi ka parmeshwar hai. God has built increase into everything. Parmesh par ne har ek cheez ke andar vriddhi bana rakhi hai. You see that in Genesis chapter 1 itself. Pati pehle adhyay mein hi ise dekh pate hain. The seed is in itself god said for every tree and every plant every herb the seed in itself even for man the seed is in himself dekhiye har ek ped har ek cheez ke andar har ek ghas phoos ke andar jo hai uska beej usi ke andar rakha gaya hai taki vah vriddhi paaye badhotri paaye and having put the seed in there and the ability and the potential to increase god then blesses all of creation to increase dekhiye beej uske andar rakhte rahe ke karan jo hai har ek pashu pakshi har ek ped ke andar jo vriddhi banane wali kshamta rakhi hai so man has the inherent ability to increase and god's blessing also blessing is an empowerment to increase dekhiye parmeshwar ne jo manushya ke andar jo hai vriddhi pane wali kshamta bhi rakhi hai aur samarth bhi rakha gaya hai aashish bhi rakha gaya hai taki wo vriddhi paaye one more trees of this particular kind you just take the seed and plant however many you want and you will have that many is jati ke vriksh ko aap zyada chahte ho to jitne aap chahte ho uske beej ko lekar lagaye to aur zyada wo badh jayenge and the same way with people producing how many children do you want you can produce the seed is in you usi tarah jo hai kitne bacche chahiye utne bacche jo hai unke andar rakha gaya taki wo utpann kare is right ki nahi god has put the increase in you and has set the law in motion parmeshwar ne jo vriddhi tumhare andar rakh kar jo hai us vyavastha ko lagu kar diya anything that does not increase and is stagnant is not good jo bhi baat jo vriddhi nahi kar pati hai ek hi jagah thame rehti hai to wo theek nahi hai god has made everything to multiply and grow and uh, go on in that way parmeshwar ne sabhi cheezon ko vriddhi kar ke aage badhne layak jo hai bana diya hai they sang so beautifully today aaj bahut hi achhe tarah inhone geet gaaye and uh, when they were young uh, you know some of them some of the people probably didn't think that they can sing dekhiye jab kuch log jawan the tab wo soch bhi nahi sakte the ki wo acha ga sakte hain but the potential was inside in the form of a seed par unke andar kshamta thi beej ke roop mein rakhi gayi thi when they began to work at it and apply themselves to it their ability increased jab wo use lekar kaam karne lage to apne aap jo unke andar ki wo kshamta jo hai badhne lagi increasing ability came and it is increasing all the time and it will increase even more badhne wali kshamta जो है बाहर निकल गए और और ज्यादा ये क्षमता बढ़ सकती है Amen. Amen. That's how God has made us. ऐसा ही परमेश्वर हमें बनाया है इन एवरी स्फियर एंड एवरी रेलम इट इज लाइक दैट इनक्रीज इज गॉड और हर एक मंडल में जो है परमेश्वर ने हमें ऐसा बनाया है कि हम वृद्धि पाते रहे सो वी बिन टॉकिंग अबाउट गॉड्स लॉज ऑफ इनक्रीज परमेश्वर की वृद्धि की व्यवस्था के बारे में देख रहे थे 
shared with you several laws. बहुत सारी व्यवस्थाओं के बारे में बताया मैंने. Last week we began to talk about the laws of diligence, obedience, and faith. पिछले हफ्ते जो है कामकाजी, आज्ञाकारी और विश्वास नामक व्यवस्थाओं को हमने देखा. I kind of put the three things together deliberately because we want they are they're interlinked and have to do with one another. जान मुझ कर जो तीनों व्यवस्थाओं को जो मैंने एक साथ बताया क्योंकि ये एक दूसरे से संबंध रखते हैं. Let me read to you a few verses that I just read to you in the beginning last week uh, because we need to begin. कुछ वचनों को मैं पढ़कर दिखाता हूँ क्योंकि पिछले हफ्ते हमने वहीं से पढ़ना शुरू किया था भी वहीं से शुरू कर दिया चौथा वचन Lazy hands make a man poor, but diligent hands bring wealth. आलसी जो है निर्धन होता है और कामकाजी व्यक्ति धनी बनता है Talking about diligence. यहाँ पे कामकाजी के बारे में बताया गया है If you apply yourself to work diligently, then you will have wealth. The Bible says. Bible says that if you are a diligent worker, you will have wealth. The Bible says that if you are a diligent worker, you will have wealth. The Bible says that if you are a diligent worker, you will have wealth. The Bible says that if you are a diligent worker, you will have wealth. The Bible says that if you are a diligent worker, you will have wealth. The Bible says that if you are a diligent worker, you will have wealth. The Bible says that if you are a diligent worker, you will have wealth. I was talking to some preachers, you know, and they're talking about how they're struggling, you know. देखिए मैंने कुछ प्रचारकों से बात किया तो वे कैसे मुश्किल झेल रहे हैं? And they said, well, we're doing so much, but still, you know, we're struggling. और वो कहने लगे कि बहुत कुछ हम कर रहे हैं, फिर भी झेल रहे हैं. I said, I told them one of the reasons, uh, you know, people struggle is because there's no diligence. मैंने उनसे कहा कि एक मुख्य कारण जो लोग झेलते हैं उसका मुख्य कारण ये है कि वे कामकाजी नहीं हैं. Even in ministry, if you're not diligent, you're going to suffer. Save काम में भी अगर आप काम काजी नहीं हो तो पीड़ा झेलोगे. Diligence to develop yourself, uh, to apply God's principles. Diligence to work uh, in the way that God wants you to work. अपने आप को जो बढ़ोतरी की ओर ले जाना, बहुत ही साहस पूर्वक काम करना, परमेश्वर के वचन को लेकर काम करना, यही जो बढ़ोतरी की ओर ले जाएगी. People think this is talking about working people. Uh, ministry also is a kind of work. लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ काम करने वाले लोगों के लिए है, पर सेव काई करने वालों के लिए भी ऐसा ही है. And and very much so. और ऐसा ही बिल्कुल ठीक है उनके लिए भी. Chapter thirteen, verse four. तेरवा अध्याय, चौथा वचन. The sluggard craves and gets nothing, but the desires of the diligent are fully satisfied. आलसी का प्राण लालसा तो करता है और उसको कुछ नहीं मिलता परंतु कामकाजी हस्तपुष्ट हो जाते हैं. Everybody desires to have more. सभी लोग जो चाहते हैं कि ज़्यादा हम पाएं. But the desires of the diligent are the thing. Or uh, desires of the diligence are fully satisfied. पर देखिए कामकाजी लोगों की चाहत जो है हस्तपुष्ट होती है. To desire is easy, but to be diligent is very important. चाहना बहुत आसान है, पर कामकाजी होना बहुत मुश्किल है. If you desire something, if you desire to become something, then you got to be diligent to work at it. अगर आप कुछ चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, तो आपको कामकाजी होना बहुत जरूरी है। You desire, you want, you want to play music very well, then you got to be diligent. आप अगर म्यूजिक अच्छा बजाना चाहते हो, तो आपको कामकाजी होना है। Sing very well, then you got to be diligent at it. आप अच्छा गाना चाहते हो, तो कामकाजी बन कर रहो। You want to preach, then you got to be diligent at it. अगर आप प्रचार करना चाहते हो, तो कामकाजी रहो। People don't understand it. लोग इसे नहीं समझ पाते। But if you're the desire of the diligent shall be satisfied. पर कामकाजी व्यक्ति की चाहत जो है हस्तपुष्ट होती है। So diligence is absolutely essential. कामकाजी बहुत ही आवश्य है। Proverbs 14:23. नीति वचन चौदह अध्याय तेईस वचन। All hard work brings a profit, but mere talk leads only to poverty. परिश्रम से सदा लाभ होता है, परंतु बकवाद करने से केवल घटी होती है। a lot of people just talk, talk, talk and talk. बहुत सारे लोग जो है लगातार बात करते रहते हैं, बात करते रहते हैं। No work. कोई काम नहीं करते। It leads to poverty. Talk leads to poverty. वह जो है दरिद्रता की ओर ले जाती है। Work leads to prosperity. The Bible says. करने से जो है समृद्धि की ओर ले जाती है बाइबल कहता है। The Bible speaks so much about how you can be better than what you are today। देखिए बाइबल जो है इतना बताता है कि आज जो स्थिति है उससे और कैसे हम बेहतर बन सकते हैं। People want to be better। लोग और बेहतर बनना चाहते हैं। The problem with Christian people, I found out, they want to be better, but they don't want us to talk about it on Sunday morning. इसाई लोगों के पास समस्या यह है कि वे और बेहतर तो होना चाहते हैं, पर वे नहीं चाहते कि मैं इसके बारे में रविवार में प्रचार करूं। You know, they want it, want it to be talked about in Taj Hotel. वे जो है, ये सब Taj Hotel में बात करना चाहते हैं। They will pay five thousand rupees to go and attend a seminar to see how you can be better. देखिए, वे पांच हजार रुपए खर्चा कर कर जो है सुनना चाहते हैं कि और कैसे बेह they want to be better, want to get a better job, want to earn more money, want to become better in their job, in their skills and so on. वे बेहतर बनना चाहते हैं, अच्छा कमाना चाहते हैं, अच्छी शम्ताओं को पाना चाहते हैं और अच्छे रूप से पैसा कमाना चाहते हैं। 
दे वॉन्ट प्रॉस्पर वे समृद्धि पाना चाहते हैं इकोनॉमिकली एंड इन एवरी वे आर्थिक रूप से और सभी रीतियों से बट वॉट देर सेउट इट फ्रॉम द बाइबल पर वो कहते हैं कि ऐसी बात बाइबल से मत बोलो। वी कम टू चर्च ओनली टॉक अबाउट हाउ टू गो टू जब कैसे बाइबल आते हैं तो सिर्फ कहिए कि कैसे हम स्वर्ग में जाएं। It's nonsense, you know. बिल्कुल पागलपन की बात है and, and, and in this such a big Bible, only heaven is not written here. इतने बड़े बाइबल में सिर्फ स्वर्ग के बारे में नहीं बात किया गया। सिर्फ तुम्हें स्वर्ग ही नहीं ले जाएगा This is to equip you to live successfully here on this earth. Yeah, जो है इस भूमि में और सफल पूर्वक जीने के लिए प्रशिक्षण देने वाला पुस्तक है. That's why instead of calling it the Bible, I sometimes call it the success book. इसीलिए जो है इसे Bible कहने की वजह मैं सफलता की पुस्तक भी कहता हूँ. Yeah, this is a success book. ये एक सफलता की पुस्तक है. The winner's manual. ये है जीतने वालों का पुस्तक है. If you read this and apply the principles in it, you've got to come up on in life. अगर आप इसे पढ़ोगे और अपनी जिंदगी में इसे अनुभव भ्यास करोगे तो जिंदगी में ऊपर आ जाओगे. And God wants us to come up in life. परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन में उच्च श्रेणी तक पहुँचें. Be a testimony. कहते हैं कि गवाही बनकर रहो. If you just be a little better than what you are, that's a testimony. जो आज आपकी स्थिति है उसे और बेहतर बन जाओ तो वही गवाही है. Lot of people don't want to become a Christian, Christian because they've seen a lot of Christians. बहुत सारे लोग जो ईसाई बना नहीं चाहते हैं क्योंकि बहुत सारे ईसाइयों को उन्हें देखा है. They say Christian, oh, I know a lot of Christians. I don't want. वो कहते हैं ईसाई मैं सभी लोगों को जानता हूँ. They've saw, seen some useless Christians. बहुत बिल्कुल नालायक ईसाइयों को देखा है. Failure Christian, पराजय में रहने वाले ईसाई, weak Christians, बिल्कुल निर्बल ईसाई, they don't desire to be Christians when I then they look at Christians, they don't want to be a Christian. वे ईसाई बनना चाहते ही नहीं हैं क्योंकि वे ईसाइयों को ऐसे देख चुके हैं. Christians, you know, like I say, Christians think if you just wore a badge, that's testimony. Jesus says. ईसाइयों का मतलब है कि अगर वो एक बैज पहन ले, ईशु उधार देता है तो ईसाई हैं. To be, to be better. A better person, a happier person, a successful person is important. That will attract people. और बेहतर बनने के लिए सफल व्यक्ति बनने के लिए समृद्धि पाए हुए व्यक्ति बनने के लिए जो है तुम्हें और बेहतर बनना बहुत जरूरी है. So it is important that we listen to these things. तो इन बातों को सुनना बहुत जरूरी है. Chapter 22 of Proverbs, verse 29. नीति वचन 22 वां अध्याय 29 वां वचन. Do you see a man skilled in his work? He will serve before kings. He will not serve before obscure men. यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो काम का चिन्निपुन हो, तो बस राजाओं के समुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के समुख नहीं. Now these four verses, four passages, I want you to keep in mind as we discuss these things. इन बातों के बारे में जब हम बात करते हैं, तो इन चार वचनों को अपने मन में रख लीजिए. Diligence is absolutely required for success in life. जिंदगी में सफल होने के लिए काम का जी होना बहुत जरूरी है. But the point I'm trying to make is diligence alone is not important. पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ काम का जी अकेला काफी नहीं है. You see, diligence alone is not important because there's a lot of people that sweat and work a lot of hours. And show diligence, but they do not add to diligence certain other virtues. काम का जी सिर्फ काफी नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं पसीना कमा पसीना भाते हैं परिश्रम करते हैं बहुत कुछ करते हैं पर सिर्फ काम का जी से वहाँ काम नहीं चलता है. That is the obedience part. वह जो है आज्ञाकारी का भाग है. One of the things that makes you successful is to see whether you are doing the will of God for your life. देखिए सबसे पहला बात यह है कि ऐसे काम करते वक्त तुम्हें जानना जरूरी है कि क्या आप परमेश्वर की इच्छा को कर रहे हो? Do you know what God wants for your life? क्या आप जानते हो कि परमेश्वर आपकी जिंदगी से क्या चाहता है? Are you obeying the call of God for your life? क्या परमेश्वर की बुलाहट को आपने जिंदगी में आप ढूंढ पा रहे हो? Have you gone to the place where God has told you to go? Are you doing the things that God wants you to do? परमेश्वर ने जहाँ तुम्हें भेजना चाहे वहाँ आप जा रहे हो या परमेश्वर जो करने को कहा है वो कर रहे हो? Are you doing it in the way that God has told you to do it? परमेश्वर ने जैसे कहा है वैसे क्या आप कर रहे हो? See, without obedience, if, you know, you just start work, work, work and keep working. Without obedience, the diligence don't pay. देखिए काम काजी सिर्फ हो और वहाँ पर आज्ञाकारी नहीं हो सिर्फ काम 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 तो वहाँ काम नहीं चलेगा. We never seek God's will. परमेश्वर की इच्छा को नहीं ढूँढते हो. We never seek to do what God wants us to do. परमेश्वर जो हमसे कहा है उसे हम नहीं कर रहे हैं. And the Bible puts us puts it very beautifully in Ecclesiastes 10:10. सबब देशक दसवें अध्याय की दसवें वचन में बिल्कुल बिल्कुल साफ साफ बताता है. If your axe is not sharp, then you have to work harder to get the job done. It says in essence. वहाँ जो बताया गया यदि कुल्हाड़ा तोता हो और मनुष्य उसकी धार को पहनी ना करे तो अधिक बल लगाना पड़ेगा. 
But there are people that don't uh, consider the fact that the axe is not sharp. They just keep on chopping without considering the fact that this is not sharp. But कुछ लोग ऐसे हैं कि वे नहीं जानते कि उनका कुलारी थोता है, फिर भी जो है बल लगाकर ज़्यादा काम करते रहते हैं। They are up six o'clock in the morning chopping. वे सुबह छह बजे वहाँ पर जो काटे लगते हैं। They'll chop till six o'clock in the evening. शाम के छह बजे तक जो थोते रहेंगे। Oh, I worked very hard. कहते हैं कि बहुत कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। Oh, I'm sweating so much. Oh, मैं इतना पसीना भार रहा हूँ। And I have done so much. और मैंने बहुत कुछ किया है। Well, if you just sharpen the axe and get it better, you you probably be done by eleven o'clock in the morning. अगर उस कुलारी को पैनी करे तो मैं कहता हूँ दोपहर के बारह बजे तक काम खत्म हो जाता। The Bible says sharpen it. Bible कहता है उसे पैनी करो। And one of the one of the ways I think about sharpening it is be very precise about what God has called you to do in life. देखिए पैनी करने का मतलब एक रास्ता मैंने ये खोजा है कि परमेश्वर ने जो तुमसे कहा है उसे जो है बिल्कुल सही रूप से करो। Consider where God wants you to do, what God wants you to be। देखिए परमेश्वर तुम्हें कहाँ रखने के लिए सोचा है और क्या करने के लिए कहा है? Sharpening is seeking God's will। पैनी करने का मतलब है परमेश्वर की इच्छा को ढूँढना। Sharpening is seeking God's direction for your life। पैनी करने का मतलब है परमेश्वर जो है दिश दिशा में जाने के लिए कहता है, उस दिशा में जाओ, उसी काम को करो। you know, I remember first few years uh, after my uh, uh, for the first few years of my life during my education and 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 so on. I was vacillating really. I didn't know whether I should preach or not. देखिए मेरे शुरुआत के दिनों में जो है मेरे बाइबल कॉलेज खत्म करने के बाद जो मैं तो ऐसे अंधाधुन में बैठा हुआ था कि मुझे प्रचार करना है कि नहीं। When I look at some preachers, I get scared. I say, My God, I don't want to be preaching. मैं कुछ प्रचारों को देखने के बाद भी डर लगता था कि मैं ऐसा नहीं बनूँगा। why? There's nothing attractive in this. Why? There's no attractive thing in this. Why? Why should I want to be a preacher? Why should I want to be a preacher? You know, I I was considering other alternatives. I was in some other alternatives. I was studying and I was getting ready for ministry, but still I had some doubts. I was studying. सेवका के लिए तैयार हो रहा था, फिर भी संदेह कुछ था मेरे अंदर। Doubts were plaguing me। संदेह जो मुझे चोट खा रही थी। But there came a point in my life that I decided God's direction for my life। पर मेरे जिंदगी में एक ऐसा समय आया कि परमेश्वर ने मुझे सही दिशा की ओर ले गया। I decided and determined and I came to know very surely that this is God's will for my life. I निश्चय कर लिया, निर्णय कर लिया कि यही परमेश्वर की इच्छा है मेरी जिंदगी में इसी को मुझे करना है। I was born for this purpose. और मैं इसी विचार के लिए जन्मा हूँ। I was born in this country among these people in this forest of Akam for a purpose. मैं इस देश में इस जाति के अंदर जो इस पुरुषवाक में एक विचार से जन्मा हूँ। to do the very thing that I'm doing today. जो मैं कर रहा हूँ उसी काम को करने के लिए जन्मा। Before I was born, God determined these things. मेरे जन्म से पहले ही जो परमेश्वर ने ये बातें मेरे अंदर रखी। And He has put me here. और उसने मुझे यहाँ रखा। He has called me to go to a place and go to a thing. एक जगह जाकर जो है इन कामों को करने के लिए परमेश्वर मुझे बुलाया। Finally, I came to a conclusion that this is what I must do. आखिर में मैंने निर्णय कर लिया कि यही मुझे करना है। now once I decided that, एक बार इसे निर्णय करने के बाद, once I determined that this is what I will do, एक बार निर्णय करने के बाद कि मुझे यही करना है, there was no looking back, पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा, then all the hard work and everything paid off very well, फिर सभी कड़ी मेहनत सारा कुछ जो है आसानी से चुका चुका because it's not just diligence, but it is obedience also. क्योंकि वो काम काजी नहीं बल्कि आज्ञाकारी भी है. You got to mix the two. दोनों को मिला गए. See, it's good that you're diligent, but are you obedient? अच्छी बात है कि तुम काम काजी हो, पर क्या आज्ञाकारी हो? Some people, you know, they think that God should bless everything that they do. कुछ लोग सोचते हैं कि परमेश्वर जो हम कोई करते हैं सभी को आशीष दे। So they do something and say God bless this. जो कुछ हम करें कहें कि परमेश्वर मुझे आशीष दे। Tomorrow they decide to do something else and say God bless this. कल वापस कहते हैं कि हे परमेश्वर जो मैं इसे कर रहा हूँ इसे मुझे आशीष दे। God wants to bless us. परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है। But He will bless us all the more when we do the will of God in our life. पर जब हम परमेश्वर की इच्छा हमारी जिंदगी में पूरी तरह से करते हैं, तो वह हमें और आशीष देता है। So diligence and obedience are things that must go together. तो काम काजी और आज्ञा कारी दोनों जो हैं एक साथ मिलकर जाना चाहिए। One of the things that we must consider when we consider increase in our lives is am I being in the place that God has put me? Am I doing what God wants to do? एक और मुख्य बात जो वृद्धि के लिए जो हम सोचते हैं वो ये है कि क्या जहाँ परमेश्वर मुझे रखने के लिए चाहा है मैं वहाँ हूँ कि नहीं परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहा हूँ कि नहीं इस जगह में यह काम जो 23 साल से मैं कर रहा हूँ
Just consider if I just took my axe and went to work 23 years from morning 6 o'clock, you know, I worked and worked and worked and got nothing, that would be sad, isn't it? Look, just think, if you take 23 years from your kulhadi, which is what you have to do, I work in the morning at 6 o'clock, then something will happen here. Some people don't even think. Some people don't even think. Is this is my mission in life. Is this my mission in life? Is this what God wants me to do? They never looked up to God and said, God, lead me and guide me. They have never prayed to God, said, Lord, order my steps so that I will do your will. They have never even prayed, said, Lord, let your will be done in my life. Lead me and guide me in the path of your will. They don't know that prayer. They have never said, God, lead me by my hand. Take me by my hand. They never said, Lord, I will go where I, where you sent me. They just look up to God and say, Lord, I am going, you better come with me. God says, where? Why? Who told you to go? See, when God tells you to go, my friend, then you can go with great confidence. When God tells you to do a work, you can do it with great confidence. So determine the will of God for your life. So you got diligence on, diligence on one side and obedience on the other side. But then you got to add faith. That's why I put the three laws together. Now faith is a very important thing. We learned a lot of faith principles. You got to take those faith principles that we have taught that the Bible teaches and you have to apply it to your work, to your family, to every area of your life. So that موسیقی Whatever you say, that's what you'll have. Jo kuch aap kahoge, wahi tumar le hoga. Whosoever shall say unto this mountain, Be thou removed, be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but believe that whatever he says will come to pass, he shall have whatever he says. Jo koi manush is paad se kahe, toh kar kar samudh mein ja paad, aur aapne man mein vishwaas kare, patheti kare, aur man mein sandhe na kare, aur jo kuch wa kahe, wa uske liye hoga. God has made human beings like that. Parmeshwar ne manushyo ko aisa hi banaya hai. Where are they operated? What is the steering wheel of their life? Where will they go? Where will they go? How will they be? What is going to be their destiny? What determines their destiny? The Bible teaches the most important part of your body is your tongue. That's a faith principle. Your heart and your tongue, these are the things that we've been considering. तुम्हारा मन और तुम्हारा हृदय ही जो है बहुत ही मुख्य बात है। You got it's it's not enough to be diligent and obedient. You got to now apply faith to your work, faith to your career, faith to your family life, faith to everything. तुम्हें जो है काम काजी या फिर आज्ञाकारी होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि विश्वास भी होना जरूरी है। तुम्हारे काम के स्थल में, तुम्हारे हर एक कामों में जो है विश्वास रखना बहुत जरूरी है। जीवन के लिए विश्वास जरूरी है। Letting clouds may hide your vision for a while And you may wonder if he hears you when you pray But don't forget that God is love and you're his child Press on in faith because the answer's on the way Keep pressing on Set on God's on the other side of faith And though the clouds may for a moment hide his face Remember God is on the other side of faith Keep praying
pressing on. Keep pressing on. Side of faith, and though the clouds may for a moment hide his face, remember God is on the other side of faith. You must run this race to win the victor's crown. Though Satan try with all his might to cast you down. It will be worth it just to hear God say, "Well done." Press toward the prize that's on the other side of faith. Now you must run this race to win the victor's crown. Though Satan try with all his might to cast you down. It will be worth it just to hear God say, "Well done." Press toward the prize that's on the other side of faith. Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of faith, and though the clouds may fall. Remember, God is on the other side of faith. Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide His face. Side of faith. Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide His face, remember God is on the other side of faith. One more time. Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of faith, and though the clouds may for a moment hide His face. 